Herkese merhabalar. Daha önce hazırladığım harf pasta çok beğenilince bir yenisini daha hazırlamak istedim sizler için. Bu defa beyaz çikolatalı, kremalı, çok lezzetli bir pasta oldu gerçekten. Yapımı da oldukça kolay. Hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum çok bekletmeden. Öncelikle yapımına kremasıyla başlıyorum. E, kreması için bir tencereye 4 su bardağı kadar sütü alıyorum. Bu arada ocağımın altı kapalı. 1 su bardağı kadar da toz şeker ekledim. 1 adet yumurta, 4 yemek kaşığı kadar un, 3 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum ve ocağın altını açıyorum, karıştırıyorum. Topaklanmamasına özen gösteriyorum. E, topaklandığı zaman da blenderdan geçirerek bu topaklılığını giderebiliriz aslında ama yine de sürekli karıştırarak kaynatırsak hem dibini yakmamış oluruz hem de e, güzel pişmiş olur. Şimdi altını kıstım. Çünkü katı kıvama geldi ve kaynayacak. Dört beş dakika kadar da kaynatıp tamamen kıvamını aldıktan sonra ocaktan alıyorum. Başka bir kaba aktarıyorum. İçerisine 200 gram kadar küvertür beyaz çikolata, bir şekerli vanilin ve bir paket sıvı krema ekliyorum. Kremanın sıcağıyla tamamen malzemeleri birbirine yediriyorum. Kremasını en az bir gece buzdolabında mutlaka bekletin lütfen. Ee, benim acelem olduğu için ben 2-3 saat kadar bekletebildim ama yine de kıvamı çok güzel toparladı. Ee, bir gece buzdolabında beklerse çok daha güzel olacaktır kıvamı. Şimdi keki için 4 yumurtayı bir kaba alıyorum. Ve bir su bardağı şeker ekliyorum. Tamamen köpürene kadar çırpıyorum. Yumurta ve şekerin çok iyi çırpılması lazım. Beyaz bir görüntü oluşması lazım. Bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Malzemeler tamamen iç içe girmeli. Bir su bardağı kadar un ekliyorum. Bir paket de vanilin koyuyorum. Son kez tekrar çırpıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime harcımı alıyorum. Önceden ısıttığım 170 derece fırında pişireceğim. Pişme süresi çok uzun olmayacaktır. Çünkü ince bir pandispanya hamuru olduğu için çabuk pişecektir. Dikkatli pişirmeye özen gösterelim. Hemen pişti. Başka bir yağlı kağıdı üzerine kapatıp ters çeviriyorum. Ve dikkatlice altındaki yağlı kağıdı da çıkarıyorum. Bir pandispanya hamurundan iki harf pasta çıkaracağım ben. Siz isterseniz iki pandispanya yaparak daha büyük bir harf pasta da elde edebilirsiniz. Bu 3-4 kişilik bir pasta oldu. Mukavva kartondan kestiğim H harfini üzerine koydum. Ve tamamen eşitleyerek kesiyorum. Dilimlere ayırıyorum. Harf pasta aslında yapımı çok kolay ve zevkli bir pasta gerçekten. Görüntüsüyle de dikkat çeken bir pasta. Çok da lezzetli oluyor. Harf kesimi bitti ve şimdi süslemeye geçiyorum. Servis tabağıma aldım ve üzerine hazırladığım kremayı sıkıyorum. Siz istediğiniz şekilde sıkabilirsiniz ama ben bu şekilde hazırladım. Her tarafına eşit şekilde kremayı sıkıyorum gördüğünüz gibi. Ben burada panispanyanın üzerine süt 
koyacaktım yumuşak olabilmesi için ama unuttum. İsterseniz sizler ekleyebilirsiniz ama e, eklemeseniz de olur çünkü çok yumuşak bir hamur olmuştu gerçekten. E, hiçbir sertlik yoktu yani sütle ıslatmaya da gerek yoktu. İkinci harfi de üzerine kapattım ve tekrar aynı şekilde kremamı üzerine sıkıyorum. Söylediğim gibi hazırlaması çok zevkli ve çok basit bir pasta tarifi oluyor bu. Kremayı sıktım ve tamamen bitirdim. Artık üzerine süslemeye geçiyorum. Ben incir, beyaz çikolatalarla ve pul çikolatalarla süsledim. Tabii ki siz üzerini kendi zevkinize göre de süsleyebilirsiniz. Bu dekor çikolataları da bilerek paketiyle koydum. Daha renkli gözükebilmesi için. Pul çikolataları da ekliyorum. Ve pastam sunuma hazır. En az 3-4 saat buzdolabında bekletip öyle servis ettim ben. Sizler de mutlaka bir süre bekletin. Çok lezzetli oldu gerçekten. Biz çok beğendik yiyenler olarak. Ben hazırlarken çok keyif aldım. Sizler de izlerken umarım çok keyif alırsınız. E, lütfen buraya kadar videomu izlediyseniz değerli yorumlarınızı, görüşlerinizi ve beğenilerinizi eksik etmeyin. E, abone olmayı da unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.